ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க் டூ அண்ட் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம எஸ்கியூஎல் டியூட்டோரியல் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் இந்த வீடியோ சீரீஸில் மோட்டிவ் நான் சொல்லிடுவேன் நம்ம இந்த வீடியோ சீரீஸில் வந்து வெறும் எஸ்கியூஎல் மட்டும் பார்க்க போகிறது கிடையாது எம்விசி ஆங்குலர் ஷீஷாப் அண்ட் எஸ்கியூஎல் ஸோ இந்த நாலு மேஜர் டாபிக்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அண்ட் ஜேக்யூரி அண்ட் ஹெச்டிஎம்எல் வந்து நம்ம டிசைன்ஸ்க்காக நம்ம பார்க்க போகிறோம் அது வந்து நம்ம ப்ராடக்ட் பண்ணும்போது அது கூட நம்ம அதை வந்து கற்றுக்கலாம் ஓகே அண்ட் நான் வந்து இந்த ஷீஷாப் எஸ்கியூஎல் எம்பிசி அண்ட் ஆங்குலர் ஸோ இந்த நாலு முக்கியமான டாபிக்ஸை வச்சு ஒரு அப்ளிகேஷன் டிசைன் பண்ண போகிறேன் அந்த அப்ளிகேஷன் என்ன அப்படின்னா இன்வென்ட்ரி சாஃப்ட்வேர் இன்வென்ட்ரி அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாது ஜஸ்ட்டு நம்ம ஸ்டாக்கை மெயின்டைன் பண்ண போகிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு துணி கடை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த துணி கடையில் வந்து ஒரு பத்து ஜீன்ஸ் பேண்ட் இருக்குது ஸோ அந்த பத்து ஜீன்ஸ் பேண்ட்டில் வந்து மூணு ஜீன்ஸ் பேண்ட்டை வந்து அவங்க கஸ்டமர் வந்து கடையில் வந்து எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க அண்ட் ரெண்டு ஜீன்ஸ் பேண்ட் வந்து ஆன்லைனில் கஸ்டமர் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிட்டான் ஸோ வந்து அந்த கடையில் வந்து மொத்தம் அஞ்சு சேல் நடந்திருக்கு ஏன்னா மூணு கடையில் வந்து வாங்கியிருக்கான் ரெண்டு வந்து ஆன்லைனில் வாங்கியிருக்காங்க ஸோ அஞ்சு சேல் நடந்திருக்கு அஞ்சு ஸ்டாக் இருக்குது ஓகே ஸோ மூணு கடையில் வந்து வாங்கினது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காசு கொடுத்து வாங்கிட்டு போயிருப்பான் அதுக்கு வந்து கடையில் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கும் அதில் வந்து பில் போட்டு அவங்களுக்கு பில்லை கொடுத்துருவாங்க பைசாவை கலெக்ட் பண்ணிப்பாங்க அண்ட் ஆன்லைனில் ஆன்லைனில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேர் ஆர்டர் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ அந்த ரெண்டு பேருக்கு வந்து நம்ம கரெக்டாக கொரியர் அன் அமுச்சு விடணும் ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷனையும் நம்ம வந்து கடை ஓனருக்கு வந்து சொல்லணும் ஓகே ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவனோட சிஸ்டமில் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது அதை அதை நம்ம வந்து பண்ணி ஆகணும் அதே மாதிரி ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணுறாங்க கஸ்டமர் அதுக்கு ஒரு அதுக்கு ஒரு அப்ளிகேஷன் விச் மீன்ஸ் ஃப்ளிப்கார்ட்டு அமேசான் மாதிரி ஒரு அப்ளிகேஷன் அவங்க அந்த கடை கரம் வச்சுருக்கா ஸோ அதையும் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ மொத்தம் ரெண்டு அப்ளிகேஷன் ஸோ இதை வந்து எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா விண்டோஸில் இருக்கிறத வந்து விச் மீன்ஸ் நம்ம சிஸ்டமில் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்க அப்ளிகேஷனை வந்து விண்டோஸ் அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் பிகாஸ் இது வந்து ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து விண்டோஸ் ஸோ விண்டோஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம அப்ளிகேஷன் பண்ண போகிறோம் ஸோ விண்டோஸ் அப்ளிகேஷன் அண்ட் ஆன்லைனில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து வெப்பு ஆன்லைனில் இருக்குது ஸோ அது வெப் அப்ளிகேஷன் ஸோ ஸோ ரெண்டு செப்பரேட் அப்ளிகேஷன் பண்ண போகிறோம் இந்த ரெண்டுமே வந்து எஸ்கியூஎலில் கனெக்ட் ஆகும் ஸோ அதனால தான் நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து எஸ்கியூஎல் அட்ஜஸ்ட் பார்க்க போகிறோம் ஓகே ரொம்ப சிம்பிள் தான் ரொம்ப திங்க் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை ஸோ இன்வென்ட்ரி சாஃப்ட்வேர் பண்ணுறோம் ஒன்று டிஸ்டாப் அப்ளிகேஷன் கடையில் பில் போகிறதுக்கான சாஃப்ட்வேர் என்னோட வந்து வெப் அப்ளிகேஷன் அது வந்து ஆன்லைனில் வாங்கிறதுக்கான அப்ளிகேஷன் ஓகே ஸோ இதை வந்து என்ன டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா எம்விசி யூஸ் பண்ண போகிறோம் எம்விசி அண்ட் ஆங்குலர் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த எம்விசி அண்ட் ஆங்குலர் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட்டில் இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் விச் மீன்ஸ் இது ரெண்டும் தெரிஞ்சிருந்தாலே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு நாற்பதாயிரம் ரூபா சம்பளத்தில் ஈஸியாக வேலை கிடச்சிக்கிடும் ஸோ மேலேயே கிடைக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு பவர்ஃபுல் ஏரியா ஸோ இது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் எம்விசி அண்ட் ஆங்குலர் ஸோ இந்த எம்விசி கற்றுக்கும் போது நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக ஷிஷாப் அண்ட் எஸ்கியூல் தெரிஞ்சுருக்கணும் பிகாஸ் நம்ம எம்விசி இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம ஷிஷாப் அண்ட் எஸ்கியூல் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அண்ட் அதே மாதிரி விண்டோஸ் அப்ளிகேஷன் அந்த கடையில் இருக்கிற சாஃப்ட்வேர் அதுக்கு வந்து நம்ம ஷிஷாப் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன் நம்ம பண்ணுறது மூலியமாக நம்மளோட நம்மளுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் தெரிய வருதுன்னா எம்விசி தெரிய வருது ஆங்குலர் தெரிய வருது ஷிஷாப் தெரிய வருது எஸ்கியூல் தெரிய வருது இது கூடயே வந்து ஜே க்யூரி வந்து நம்மளுக்கு நம்ம கற்றுக்க போகிறோம் ஸோ ஜே ஜே க்யூரிக்கும் நம்ம தனியாக ஒரு செஷன் நம்ம வந்து கொடுத்தாகணும் பிகாஸ் வந்து நீங்கள் ஜே க்யூரி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களால் ஆங்குலர் வந்து ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் ஜே க்யூரி தெரிய ஜே க்யூரியை நீங்கள் கற்றுக்கிறதுக்கு ஜவா ஸ்கிரிப்ட் தெரிஞ்சால் வரும் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்குது ஸோ அதனால தான் வந்து நம்ம வந்து பேசிக்ஸ்லேருந்தே வரலாம் ஸோ அதுதான் பெட்டராக இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ சீரீஸை நம்ம ஏன் பார்க்கணும் அப்படின்ற மோட்டிவ் வந்து இதுதான் ஒரு அப்ளிகேஷன் டிசைன் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்தந்த விஷயங்கள் நான் கற்றுக்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய வீடியோ சீரீஸாக வரும்போது ஸோ இந்த வீடியோ சீரீஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் தட் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க ஸோ தட் நான் புதுசாக டெய்லி வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இன்டிமேஷன் வரும் நீங்கள் எப்போ டைம்
இதோட இன்ஸ்டாலேஷன் வீடியோ வந்து என்னோட ப்ரீவியஸ் வீடியோ ஸோ அதை வந்து தனியாக இருக்குது ஸோ எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறது அதை பாருங்கள் அது கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் நீங்கள் எஸ்கியூவில் ஓப்பன் பண்ண உடனே ஸோ இந்த மாதிரியான ஸ்க்ரீன் தான் இருக்கும் ஸோ நான் இந்த வீடியோ சீரீஸ் நான் எப்படி வரேன்னா புதுசாக ஒரு ஆள் இந்த சாஃப்ட்வேர் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட்டை பற்றி கற்றுக்க வந்தாங்கன்னா அவனுக்கும் இது புரியணும் ஸோ அதனால் வந்து நான் ஸ்லோலி கொஞ்சம் டீப் கொஞ்சம் பேசிக்ஸ்லேருந்தே வரேன் ஓகே ஸோ நீங்கள் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டூடியோ ஓப்பன் பண்ண உடனே உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு வரது இந்த ஸ்க்ரீன் தான் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சர்வர் டைப் இருக்கும் ஸோ அது டேட்டா பேஸ் இன்ஜின் அது டிஃபால்ட்டாக சூஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ அதே சூஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க இது நீங்கள் ட்ராப் டவுனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து த்ரீ மோர் சர்வீசஸ் வரும் ஸோ இது வந்து நம்ம லேட்டரான வீடியோஸில் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ திங்க் வந்து டேட்டா பேஸ் இன்ஜின் அப்படின்றத சூஸ் பண்ணிட்டு விட்டுடுங்க அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சர்வர் நேம் ஸோ இந்த சர்வர் நேம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சிஸ்டம் நேம் டிஸ்டாப் சம்திங் இருக்குது அண்ட் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டிஸ்டாப் இது வந்து என்னோட சிஸ்டம் நேம் அண்ட் ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷ் எஸ்கியூல் எக்ஸ்ப்ரெஷன் இருக்குது ஸோ இதுக்கும் ஒரு மீனிங் இருக்குது ஸோ இதுவும் நம்ம லெட்டராக எஸ்கியூல் போக 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 நம்ம வந்து இதோடைய மீனிங்லாம் வந்து சொல்கிறேன் இந்த ஆக்சுவலி இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் அப்படி நேம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுக்கு ரீசன் இருக்குது அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அத்தாண்டிகேஷன் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா விண்டோஸ் அத்தாண்டிகேஷன் அண்ட் எஸ்கியூல் சர்வர் அத்தாண்டிகேஷன் ஸோ நம்ம வந்து இந்த வீடியோ சீரீஸில் முழுக்க பார்க்க போகிறது வந்து இந்த ரெண்டு விண்டோஸ் அத்தாண்டிகேஷன் அண்ட் எஸ்கியூல் சர்வர் அத்தாண்டிகேஷன் தான் ரிமெனிக் இருக்கிறது வந்து நான் வந்து லெட்டர் வீடியோஸில் நமக்கு டைம் இருந்தால் அந்த இதுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இப்போதைக்கு வந்து விண்டோஸ் அத்தாண்டிகேஷன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் கனெக்ட் ஸோ கனெக்ட் பண்ணோன்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஆப்ஜெக்ட் எக்ஸ்ப்ளோர் வந்து கிரியேட் ஆகிருக்கும் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய ஃபோட்டோஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த எல்லா ஃபோட்டோஸுமே வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ரோல்ஸ் அப்ளை பண்ணும் இப்போதைக்கு நம்ம வந்து எதையும் டீப்பாக போய் பார்த்துக்க வேண்டாம் நம்ம வந்து கற்றுக்க நம்ம இப்போ ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறது வந்து டேட்டா பேஸ் ஓகே ஸோ இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்னென்ன நம்ம டேட்டா பேஸை கிரியேட் பண்ணியிருக்கோமோ அதெல்லாம் வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து பில்டிங் இன்வென்ட்ரி எம்இசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு டேட்டா பேஸ் வச்சுருக்கேன் அண்ட் இந்த ஃபோட்டோஸ் விட்டுருங்க இதை பற்றி நம்ம லெட்டராக லெட்டராக பார்க்கும் அண்ட் இந்த அட்வென்ச்சர் ஒர்க் அப்படின்றது வந்து சாம்பிள் டேட்டா பேஸ் ஸோ மற்ற எல்லாமே வந்து நான் சும்மா ப்ராஜெக்ட்டுக்கு கிரியேட் பண்ணது அண்ட் இப்போ வந்து நம்ம புதுசாக ஒரு ஒரு டேட்டா பேஸ் கிரியேட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த டேட்டா பேஸ்க்கு உள்ள தான் நம்ம பண்ண போகிற அப்ளிகேஷனுடைய எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்க போகுது சேவ் ஆகி இருக்க போகுது அண்ட் நான் ரைட் கிளிக் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் டேட்டா பேஸ் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அண்ட் நியூ டேட்டா பேஸ் ஸோ கீழே உங்களுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஜஸ்ட் எதுவும் கண்டுக்காதுங்க ஜஸ்ட் நியூ டேட்டா பேஸ் பண்ண போங்க நம்ம லேட்டராக பார்க்கலாம் பிகாஸ் இதெல்லாமே வந்து ரீஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு அந்த மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வர்றது தான் ஸோ எண்ட் ஆஃப் த எஸ்கியூல் டியூட்டோரியல் வீடியோ எண்டில் வந்து இதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் அண்ட் இப்போதைக்கு நியூ டேட்டா பேஸ் அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா பேஸ் நேம் நீங்கள் வந்து சும்மா ஒரு நான் வந்து என்னுடைய டேட்டா பேஸ்க்கு இன்வென்ட்ரி அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன் பிகாஸ் இந்த சாஃப்ட்வேர் மொத்த கான்செப்டுமே இன்வென்ட்ரியில் இருந்தால் ஸ்டார்ட் ஆகும் போது ஸோ அதனால் டேட்டா பேஸ்க்கு நேம் வந்து இன்வென்ட்ரி அப்படின்னு நான் கொடுத்துறேன் நீங்கள் எது வேணால் கொடுத்துங்க ஒன்று ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அண்ட் கீழே பார்த்தீங்கன்னா சம் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் டேட்டா பேஸ் ஃபைல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எம்டிஓ ஃபைல்ஸ் கிரியேட் ஆகும் இல்லை ஸோ இந்த ஃபைல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து நம்ம லேட்டர் ஆகும் ஜஸ்ட் இப்போ திங்க் ஒரு டேட்டா பேஸை கிரியேட் பண்ணிடுவோமே அண்ட் ஓனர் வந்து டிஃபால்ட்லேயே இருக்கட்டும் ஸோ இதுக்கும் நம்மளுக்கு வந்து ஆக்சுவலி மீனிங் இருக்குது ஸோ இதுவும் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போகும்போ போக போக பார்க்கலாம் இன்வெட்ரி ஹேண்ட் கிளிக் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஓகே ஸோ ஓகே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆக்சுவலி டேட்டா பேஸ் கிரியேட் ஆகிடும் ஸோ என்னுடைய ஆல்ரெடி இன்வெட்ரி அப்படின்னு ஒரு டேட்டா பேஸ் இருக்கனால எனக்கு வந்து கிரியேட் ஆக மாட்டேங்குது ஸோ நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஏரர் வரும் கிரியேட் ஃபெயில் ஃபார் டேட்டா பேஸ் இன்வெட்ரி தட் இஸ் பிகாஸ் டேட்டா பேஸ் இன்வென்ட்ரி ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்ட் ஸோ இது ஆல்ரெடி கிரியேட் ஆகிருக்கு நான் கிரியேட் ஆன டேட்டா பேஸை திரும்பி கிரியேட் பண்ண ட்ரை பண்ணேன் அதனால தான் வருது ஸோ இல்லாட்டி இது ஆட்டோமேட்டிக்காக கிரியேட் ஆக
இப்ப நம்ம இங்க எக்ஸல்லயோ இல்ல வந்து நம்ம நார்மலா வந்து நம்ம வீட்டுல கணக்கு புக்ல இருக்கிற மாதிரியே தான் வந்து எஸ்கியூலயோ சேவ் ஆயிருக்கும் அதாவது காலம்ஸ் இருக்கும் அண்ட் ரோஸ் இருக்கும் ஸோ இதுதான் ஜஸ்ட் கான்செப்ட் எல்லாத்துக்குமே இதுதான் கான்செப்ட் நம்ம சின்ன வயசுல இருந்து இதான் நம்ம முடிச்சுட்டு வரும் ஸோ காலம் அப்படின்னா சொன்னது வந்து ப்ராடக்ட் ஐடி பார் கோடு அண்ட் ப்ராடக்ட் நேம் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு ப்ராடக்ட் நேம்ல இருந்து வந்துடுறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம கடையில் வந்து ஆப்பிள் சாம்சங் ஃபோனு சாம்சங் ஃபோன் நோக்கியா ஒன் ப்ளஸ் ரெட்மி எல்லாம் இருக்குது ஃபோன் இருக்கும் வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இதெல்லாமே ப்ராடக்ட் நேமு அண்ட் ரேட்டு எல்லா ஃபோனுக்கும் ஒரு ஒரு ரேட் இருக்கும் இப்போ நம்ம நம்ம ஊரில் பார்த்திங்கன்னா ஜிஎஸ்டி இருக்குது ஸோ எல்லா பொருளுக்கும் பதினெட்டு பர்சன்ட் பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் இருக்குது ஐ திங்க் ஃபோனுக்கு பதினெட்டு பர்சன்டேஜ்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பதினெட்டு ஸோ பதினெட்டு இந்த ஐம்பதாயிரத்தில் பதினெட்டு பர்சன்டேஜ் வந்து ஜிஎஸ்டி ஸோ ஐம்பதாயிரத்துலேருந்து ப்ளஸ் பதினெட்டு பர்சன்டேஜ் இந்த ஐம்பதாயிரத்துலேருந்து பதினெட்டு பர்சன்டேஜ் எவ்வளோனா ஒம்பதாயிரம் ரூபாய் ஸோ நான் இங்கே கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த ஒம்பதாயிரம் அந்த ஐம்பதாயிரம் ப்ளஸ் ஒம்பதாயிரம் ஐம்பத்தொம்பதாயிரம் ஸோ இதுதான் வந்து ஆப்பிள் ஃபோனுடைய வேல்யூ இது உங்களுக்கு புதுசாக இருந்ததுன்னா ஒன்றும் கிடையாது இதை வந்து டேக்ஸ் தான் ஸோ ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு ரேட் இருக்கும் அதுக்கு ஒரு ஒரு பர்சன்டேஜ் டேக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த இந்த பதினெட்டு பர்சன்டேஜை வந்து நம்ம வந்து அப்படியே கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுத்துருவோம் ஸோ மொத்தமாக ஐம்பத்தி ஒம்பது ஸோ கடைக்காரன் நம்ம கிட்டே வாங்கும்போது ஐம்பதாயிரம் ரூபா பொருள் விலைக்கு பதினெட்டு பர்சன்ட் டேக்ஸ் போட்டு ஐம்பத்தி ஒம்பதாயிரம் ரூபாவை நம்ம வந்து கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் ஸோ அதுதான் ஒம்பதாயிரம் ரூபா இன்கேஸ் இந்த ஜிஎஸ்டி அதனால தான் ஜிஎஸ்டினால் ரொம்ப ப்ராப்ளம் வருதுன்னு சொல்கிறாங்க ஜஸ்ட்டு இன்கேஸ் ஜிஎஸ்டி குறைஞ்சதுன்னா இன்கேஸ் ஜிஎஸ்டி இது ஒரு ஒரு பத்து பர்சன்டேஜ் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கையில் ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா நம்மளுக்கு அட்லீஸ்ட் மினிமம் நமக்கு நிற்கும்ல ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ இது டோட்டல் வேல்யூ ஸோ இதுதான் கான்செப்ட் அண்ட் இங்கே பார் கோடு இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நிறைய பேர் வந்து புது டெவலப்பர்ஸ் வந்து இதை நிறைய பேர் வந்து மிஸ் பண்ணிடுவாங்க எல்லாம் கேட்பாங்க அதான் ப்ராடக்ட் ஐடின்னு ஒன்று வச்சுருக்கீங்க ஒரு ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கும் ஒரு ஒரு ஐடி கொடுத்துட்டீங்க ஸோ எதுக்கு பார் கோட் தேவையில்லாமல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேச்சு வரும் ஸோ இதில் ஒரு இது வந்து முக்கியமான ஒரு ரீசன் இருக்குது இந்த பார் கோட் கொடுக்கறதுக்கு நிறைய கடையில் பார்த்தீங்கன்னா பார் கோட் இருக்கும் என்ன ரீசன் அப்படின்னா ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கும் அது வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைம் பீரியடில் அதோடய ஸ்டாக் வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதம் வந்து இப்போ சாம்சங் இருக்குது ஸோ இந்த மாதம் பதினஞ்சாயிரம் ரூபா விற்கிறான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அடுத்த மாதம் வந்து அது அப்படியே நிறைய ஃபோன் வந்து காம்படிட் காம்படிஷன் நிறைய ஃபோன் வந்துடுச்சு ஸோ அதை விலை குறைக்கிறான் அப்போது குறையும் போது இப்போ இந்த மாதம் வந்து எனக்கு வந்து பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு வந்திருக்கு அடுத்த மாதம் அதே ஃபோன் பதினாலாயிரத்தி ஐநூறுபாக்கு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஐநூறுரூபா கம்மியாகி வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ வந்து என்னுடைய சிஸ்டம் வந்து சிஸ்டமில் நான் தெளிவாக தான் எட்ரு பண்ணணும் ஸோ ப்ராடக்ட் ஐடி ஒன்று தான் ஒரே ஃபோன் தான் பட் அதோடய விலை வந்து சேஞ்ச் ஆகுது அப்போ விலை சேஞ்ச் ஆகுதுன்னா நான் அதை எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவேன்னா பார் கோட் மூலயமா சேஞ்ச் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவேன் அதுக்கு நான் ஒரு நம்பர் கொடுப்பேன் ஸோ அது மூலயமா எனக்கு வந்து ஒரே ப்ராடக்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ராடக்ட் ஐடி ஒன்று ஸோ நம்ம லாஸ்ட்டு ப்ராடக்ட் எடுக்க எடுத்துக்கிறேன் ஜஸ்ட் காப்பி பண்ணி நான் இதை போடுறேன் சீரீஸில் போட்டுக்கலாம் ஸோ அதே ரெட்மி ப்ராடக்ட் ஐடி அஞ்சு இதுக்கு இப்போ பார் கோடு பார்த்தீங்கன்னா ஐநூற்றி முப்பது ரெட்மி பதினஞ்சாயிரம் ரூபா ஸோ இது வந்து பதினாலாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க இது வாங்கின ரேட் வந்து பதினாலாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் இது ஃபஸ்ட்டு மாதம் வந்திருக்கு இது செகண்ட் மாதம் வந்திருக்கு ஸோ அப்படின் இருக்கும்போது எனக்கு வந்து நான் புது பார் கோடு இருந்தால் தான் என்னால் இந்த வேலையை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் ஸோ அப்போ நான் கஸ்டமர் கொடுக்கும் போதும் கரெக்டாக கொடுக்க முடியும் ஒரு வேலை ரெண்டுமே ஸ்டாக் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு கஸ்டமர் இதை எடுத்துகிட்டு வரான் ஒரு கஸ்டமர் இதை எடுத்துகிட்டு வரான் அப்போ அவனுக்கு நம்ம தெளிவாக இந்த பொருள் வந்து ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி வாங்கினதுனா நம்ம அந்த வேலைக்கு தான் வித்தாகணும் இந்த மாதம் வந்தது கம்மியாக இருந்ததுன்னா அந்த வேலைக்கு வித்து தான் ஆகணும் ஸோ அப்போ தான் வந்து ப்ராஃபிட்டாக இருக்கும் ஸோ போன மாதம் இருக்க பதினஞ்சாயிரம் ரூபா இருந்தது அதே நம்ம விலை குறைஞ்ச வித்தோம்னா நம்ம கிட்டே அதை வந்து வந்து வாங்கவே மாட்டான் ஸோ இந்த ஒரு கன்ஃபியூஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக துணி கடைகளில் வந்து இது ஜாஸ்தியாக வரும் ஸ்டாக் இருக்கும் விலைகள் கம்மியாகும் அப்போ வந்து ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும் ஸோ அதனால தான் வந்
எஸ்கியூல வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஸோ டேபிள் ஸோ இந்த டேபிளை இந்த டேபிளை நம்ம அப்படியே வந்து அதில் டிசைன் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நான் இந்த காலமுக்கு வந்து எல்லோ கலர் கொடுத்துட்றேன் எல்லோ கலர் கொடுத்து கொஞ்சம் போட ஓகே ஃபைன் ஸோ இந்த டேபிள் அப்படின்ற ஃபோல்டர் கூட தான் இப்போ நம்ம அதை க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த டேபிளுக்கு உள்ளே ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய ஃபோல்டர்ஸ் வரும் ஸோ இப்போதைக்கு நீங்கள் வந்து இதில் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க தேவை இல்லை பிகாஸ் நீங்கள் டூ தௌசண்ட் எயிட்டோ இல்லை அதுக்கு முன்னாடி வருஷம்லாம் யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த டேபிளை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும்போது வெறும் எம்டி டேபிள் தான் வரும் இப்போ தான் அட்வ விச் மீன்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டூடியோ அட்வான்ஸ் ஆக ஆக தான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஃபோல்டர்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஃபீச்சர்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நோ ப்ராப்ளம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிற ஆக வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் இந்த டேபிளில் ரைட் கிளிக் பண்ணி டேபிள் ஸோ இது கீழே பார்த்திங்கனா நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இப்போதைக்கு இதை பற்றி நம்ம யோசிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை போக போக நம்ம வந்து இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் அண்ட் ஜஸ்ட் டேபிள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த விண்டோ ஓப்பனோ ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட் வந்து எப்போவுமே ஃபஸ்ட்டு நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிறது வந்து ப்ரைமரி கீ ஒரு டேபிளை க்ரியேட் பண்ணும்போது ப்ரைமரி கீயோடு க்ரியேட் பண்ணுங்கள் நான் ஏன் ப்ரைமரி கீயோடு க்ரியேட் பண்ண பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அது வந்து யூனிக் கீயாக இருக்கும் விச் மீன்ஸ் வந்து ஓகே ஸோ இதில் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான கான்செப்ட் வருது நிறைய இன்டர்வியூஸில் கேட்பாங்க ப்ரைமரி ப்ரைமரி கீனா என்ன யூனிக் கீனா என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ இந்த கான்செப்ட்டு நம்ம லெட்டர் வரும் தட் இஸ் அ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் கான்செப்ட் இதுக்கு வந்து நம்ம இந்த டேபிள் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சுட்டு நான் வந்து என்னோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஃபஸ்ட் விஷயமா இதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நான் கொடுக்குறேன் ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ நீங்கள் ஏதாவது இன்டர்வியூவில் யாராவது கேட்டாலும் நீங்கள் அதையே நம்ம கொடுக்கலாம் ஸோ இது சஸ்பென்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ நீங்கள் பார்க்கணும் ஸோ அதுக்காக ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து ப்ரைமரி கீயாக நான் போடுறேன் ஸோ ப்ரைமரி கீ வந்து என்னுடைய ப்ராடக்ட் ஐடியாவே நான் வந்து ப்ரைமரி கீயாக போடுறேன் ஓகே ப்ராடக்ட் ஐடியா ஓகே ஸோ நீங்கள் வந்து காலம் நேம் க்ரியேட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி இதில் கேப் இருக்கக்கூடாது ஸோ கேப்புக்கு பதிலாக ஒன்று ஸ்பேஸை ரிமூவ் பண்ணிடுங்க அப்படி இல்லாட்டு இன்னும் ஈஸியாக ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னா அண்டர் ஸ்கோர் போட்டுருங்க ஓகே ஸோ ப்ராடக்ட் அண்டர் ஸ்கோர் ஐடி நீங்கள் வந்து ஒரு வேலை எம்டியாக கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி வந்து ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் ப்ராசஸ் வந்து என் எண்டில் ஆட் ஆகிடும் ஸோ இது வந்து டெவலப்மெண்ட் அப்போ நம்மளுக்கு ஒரு சின்ன தலைவலி ஏற்படுத்தும் ஸோ அதுக்காக தான் நான் வந்து என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் சொல்கிறேன் ஸோ அதுக்காக தான் எப்போவுமே வந்து கேப் விடாதுங்க என்னுடைய ஸ்டைல் வந்து நான் அண்டர் ஸ்கோர் யூஸ் பண்ணிப்பேன் ஸ்பேஸ் ஒரு இடத்துல ஸோ தட் எனக்கு படிக்கிறது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஜஸ்ட் அதை பார்க்கும்போது அண்ட் இது வந்து ப்ரைமரி கீ இல்லையா ஸோ ப்ரைமரி கீ வந்து எப்போவுமே இன்டீரியராக இருக்கும் ஐஎன்டி ஓகே அண்ட் அளவு நல்ல இருக்குது பார்த்தீங்களா இது வந்து எப்போவுமே வந்து டிக்கில் வச்சுக்கோங்க விச் மீன்ஸ் வந்து அளவு நல்ல அப்படின்னா இந்த ப்ரைமரி கீக்கு வந்து நம்ம வந்து எம்டியாக இன்சர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து சொல்கிறோம் ஸோ என்னுடைய ப்ரைமரி கீ வந்து எம்டியாக இருக்கக்கூடாது அதாவது எல் என்னுடைய எல்லா ப்ராடக்ட்டுக்கும் வந்து ஒரு நம்பர் இருந்தே ஆகணும் அண்ட் ஒன் மோர் திங் த இம்பார்ட்டன்ட் திங் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இது ப்ராடக்ட் ஐடி ரைட் ஸோ ப்ராடக்ட் ஐடி வந்து ரிப்பீட் ஆகும் பட் என்னுடைய ப்ரைமரி கீ வந்து என்னால் ரிப்பீட் பண்ண முடியாது ஸோ அதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதை வந்து ஜஸ்ட் வெறும் ஐடி மட்டும் வச்சுக்கிறேன் ஐடி அண்ட் என்னுடைய ப்ராடக்ட் ஐடி வந்து நான் செகண்ட் வச்சுக்கிறேன் ஸோ நான் ஏன் மேலே ஐடி அப்படின்னு போட்டது தான் போட்டேன் அப்படின்றது வந்து நான் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ அதுக்கு இம்பார்ட்டண்ட் ரீசன் இருக்குது ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து ஐடி இன்டீஜர் விச் மீன்ஸ் என்னுடைய ஃபஸ்ட் காலம் வந்து ப்ரைமரி கீ ஸோ ஐடின்னு கொடுத்துட்டேன் இந்த டேபிளுக்கு வந்து இந்த ஐடி வந்து யூனிக்காக இருக்க போகுது அதாவது ஒன்றும் இல்லை சீரியல் நம்பர் தான் ஜஸ்ட்டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் வரும்ல ஜஸ்ட் சீரியல் நம்பருக்கு தான் நான் வந்து ஐடின்னு கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் இந்த சீரியல் நம்பர் ஒன்று கூட வச்சுக்கலாம் என்ன வச்சுக்கலாம் ஸோ செகண்ட் வந்து ப்ராடக்ட் ஐடி ஸோ இந்த சீரியல் நம்பருக்கு வந்து நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இது வந்து சீரியல் நம்பர் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் ப்ராடக்ட் ஆட் பண்ண ஆட் பண்ண ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அதையும் ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்துக்கணும் ஸோ ஒரு வாட்டியாக போயிட்டு இது வந்து நான் அஞ்சாவது ப்ராடக்ட் ஆறாவது ப்ராடக்ட் அப்படின்னு ஆட் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஒர
ஸோ அந்த காலம் வந்து வெறும் நம்பரை மட்டும் தான் ஹேண்டில் பண்ண போகிறது அதில் வந்து நம்ம நம்பரை மட்டும் தான் சேவ் பண்ண போகிறோம் அதாவது இதுக்க சொல்கிறாங்க சாரி ப்ராடக்ட் இதுக்கு சொல்கிறாங்க வெறும் நம்பர் தான் வரப்போகுது பட் பார் கோட் அப்படி கிடையாது பார் கோட்டில் வந்து கேரக்டரும் வர வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ நிறைய ப்ராடக்டில் கேரக்டர்ஸ் கூட வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் என்வார் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன் இந்த என்வார் கார் டைப் அப்படின்றது வந்து என்னென்னா எல்லா லாங்குவேஜும் அக் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் இப்போ தமிழில் நம்ம வந்து நீங்கள் ஏதாவது கொடுக்கணும்னா கூட கொடுக்கலாம் ஸோ அது வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் ஸோ என்வார் கார் ஸோ முன்னாடி என் இருக்குது பார்த்திங்களா ஸோ அதுதான் முக்கியமான ரோல் பிளே பண்ணுவோம் நிறைய பேர் வந்து வார்க்கார் போட் போவாங்க ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணிக்காது பட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜஸ் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் ஸோ அதான் வந்து இந்த என் வார்க்காரோட ஸ்பெஷாலிட்டி ஸோ நான் மோஸ்ட்லி நான் இதான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ வார்க் அவுட் முடிஞ்சிருச்சு அண்ட் ப்ராடக்ட் நேம் ப்ராடக்ட் நேம் ஜஸ்ட் என் வார்க்கார் ஃபிஃப்டி and uh, rate rate on the float kodukla because nama 50 rupees 75 gas 50 rupees 50 gas and the mari varum la so adukaga gst so gst yo ஜிஎஸ்டி மோஸ்ட்லி ரவுண்டாக தான் வரும் ஸோ அதனால் இன்டீஜர்னே கொடுத்துக்கலாம் அண்ட் வேல்யூ வேல்யூ மீன்ஸ் ஜிஎஸ்டி அமௌண்ட்லாம் சேர்த்து இந்த வேல்யூ இந்த வந்து நான் வந்து ஃப்ளோட் பிகாஸ் ரேட்டில் டிஃபர் ஆகி வந்துன்னா நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக டெசிமலில் தான் வரும் ஓகே ஓகே இந்த இடத்துல ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது இந்த டெசிமல் பாயிண்ட்ஸை பற்றி இந்த டெசிமல் பாயிண்ட்ஸை நம்ம கரெக்டாக ரோன் பண்ணணும் ஏன்னா வந்து நீங்கள் எந்த ஒரு அப்ளிகேஷன் பண்ணாலும் இந்த டெசிமலில் நீங்கள் தப்பாக ரவுண்ட் பண்ணாமல் விட்டுட்டிங்கன்னா பில்டிங் அப்போவும் இல்லாட்டி நீங்கள் மாத கடைசியில் கணக்கு பார்க்கும்போதும் நம்மளுக்கு அந்த டெசிமல் சிஸ்டம்னாலே ஒரு ஆயிரம் ரூபா ரெண்டாயிரம் ரூபா பிரச்சனை பண்ணும் ஆக்சுவலி ஷார்ட் வரும் ஆக்சுவலி ஷார்ட் கிடையாது நான் அந்த டெசிமலில் நான் வந்து நம்ம ரவுண்டு பண்ணியிருப்போம் தப்பாக ஒரு சில இடத்துல ரவுண்ட் பண்ணியிருப்போம் ஒரு சில இடத்துல ரவுண்ட் பண்ணாமல் விட்டுருப்போம் இப்போ எழுபத்தஞ்சு காசு வரும் எழுபத்தஞ்சு காசுக்கு நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் ரவுண்டு பண்ணி ஒரு ரூபான்னு காமிச்சிருப்போம் ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துல என்ன பண்ணியிருப்போம் எழுபத்தஞ்சு காசு அப்படின்னு காமிச்சிருப்போம் அது என்ன ஃபைனாக நம்மளுக்கு என்ன ரிசல்ட்டை கொடுக்கோன்னா இருபத்தஞ்சு பைசா ஷார்ட் அப்படின்னு காட்டும் பிகாஸ் நான் ஒரு ரூபான்னு சேல் பண்ண ஒரு ரூபா சேல் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு நான் வந்து அந்த ரவுண்ட் பண்ணி சொல்லியிருப்பேன் கணக்கில் பட் ஆக்சுவலி பில் போடுறது வந்து எழுபத்தஞ்சு காசுக்கு தான் அப்போ அந்த இருபத்தஞ்சு காசு எங்கே போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தலையை வச்சுட்டு இருப்போம் ஸோ எங்கேயாவது வெளியே போயிடுச்சா இல்லை நம்ம யாரையா சந்தேகம் போட்டுட்டு இருக்கோம் ஸோ இதை நடக்கக்கூடாது ஸோ ரவுண்டிங் வேல்யூ ரவுண்ட் பண்ணும்போது பைசாவில் ரவுண்ட் பண்ணும்போது வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதுவும் வந்து நம்ம வந்து ப்ராடக்ட் பண்ணும்போது எப்படி நம்ம ரவுண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்றதுல வந்து பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம டேபிளுக்கு தேவையானது எல்லாமே கிரியேட் பண்ணியாச்சு நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஐடி அப்படின்றது வந்து சீரியல் நம்பர் தான் நம்மளுக்கு வந்து ஆக்ட் ஆக போகுது ஸோ அதை வந்து ப்ரைமரிக்கியாக நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் ஏன்னா அது யூனிக் யூனிக்கியாக வரப்போகுது விச் மீன்ஸ் வந்து ஆனது திரும்பி ரிட்டர்ன் ஆகாது ஒரு வாட்டி வந்த வேலை இப்போ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அப்படி தான் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கும் ஓகே ஸோ அதை வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணி நான் செட் ப்ரைமரி கீயை கொடுக்குறேன் இந்த ப்ரைமரி இந்த டேபிளுக்கு ஒரு ப்ரைமரி கீ கொடுக்கறதுக்கான இன்னொரு முக்கியமான ரீசன் என்னென்னா இண்டெக்ஸிங் இண்டெக்ஸிங் அப்படின்றது ஒரு பெரிய கான்செப்ட் அதுவும் நம்ம லேட்டராக பார்க்கலாம் இப்போயே பார்த்தா நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து எப்படி ஒரு டேபிளை கிரியேட் கிரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்றத நான் பார்த்துக்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த இது நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி சீரியல் நம்பர் நீங்கள் ஏன் வச்சிங்கன்னு சொன்னாங்க ஸோ கிளிக் பண்ணிட்டு நம்ம இதுக்கு தெளிவாக சொல்லணும் இது வந்து எத்தனை வாட்டி இன்க்ரிமெண்ட் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விச் மீன்ஸ் ஒன்று ஒன்றா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அந்த மாதிரி ஓகே ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த ஐடென்டி ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இருக்குல்ல இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்கள் இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிங்கன்னா இஸ் ஐடென்டிட்டி இருக்குது பண்ணுங்கள் இதை வந்து எஸ்ன்னு மாற்றுங்க இது எஸ்ன்னு மாற்றுறது மூலிமா இன்க்ரிமெண்டட் வந்து ஒன்று அப்படின்னு வரும் ஸோ தட் எவ்ரி டைம் நீங்கள் டேட்டா எக்ஸப்ட் பண்ணும்போதும் அதோடய சீரியல் நம்பர் ஆட்டோமேட்டிக்காக இன் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகே அண்ட் சே ஸோ இந்த டேபிள் நேமுக்கு வந்து நான் ப்ராடக்ட் கிரியேட் கொடுத்துட்றேன் அண்ட் என்ன ஒரு முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் வந்து இப்போ ட
So the table update is TBL. So TBL update is the table update short form la, uh, programming la normal use button. So TBL underscore product. Okay. So uh, TBL aramikar the gella me table update narto. Update the nama easy understand manikla or proper understanding. Okay. And click OK. Okay, so if you look left hand side, actually, we are actually we are going to refresh. Right click, panni, refresh. So if you look at the table, we are TBL underscore table. So in the table, the structure is here. So if you close it, close it, and then click on it. Now in the table, in the ellipses, in the plus icon, click on it. So click on it. So click on it. This is the folder. So, now you can Just click the column. Click the column. Click the column. the column. Click the column. the column. the column. Click 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 the column. And at the time, product ID is null. Actually, logic is not null. And barcode, so this is a data type followed by data type. This null allowed or not type. This is just information. You can also rename it here. For example, I have name of value. So right click and rename it. So that's it. Okay. So now, for example, you are in the end of the column. Okay. So now, for example, you are in the end of the column. Okay. So now, for example, you are in the end of the column. Okay. Now, the table is the column which means description, product description or column add column. That is very simple. Right click and design. So, if you click the design, you can create a table in the upper screen. That screen is the display height. So, if you click the three, you can add a column just to save. If you click the add, you can automatically save icon visible. Right. So, I don't have a new column, so I'll close it. Just a little time watch. Okay. Okay. So, if you want to create a table, so if you want to create a table, I'll show you how to create a table. I'll show you how to create a mouse click. I'll show you how to create a mouse click. Just mouse click, I'll create a table in the management studio. I'll show you how to create a coding level. I'll show you how to create a table. So, let's see the letter. And now, let's right click and edit top 200 rows. So, if you want to see any data in this table, we can see any data in this table. We can see the top 200 rows. That means, the top 200 rows will be editable. If you want to see the top 200 rows, in case in the table, पत्ते लच्छे डेटा रिंग ना चिंगले पत्ते लच्छे डेटा यहाँ राइट क्लिक पनी एडिट करते हैं ना रोबो दूर रोबो इट रुको सो लोड आगे दिखना तो टाइम आयेगा सो ना तो हम वहाँ दे टॉप 200 नोचे कहाँगे स्मूथ ऑपरेशन के सो वैरे दो और पिलिए इधर को करने हैं ओके हम कहते को बहुत इजी है इजी है इजी है वो रु सीक्वल यूज़ सेव आईक जस्ट इन आई डांडे बी क्लोज पंटर में ओके नहीं कौन नहीं कौन एक्चुअली नहीं कौन कौन ओके सो पाती ना हमारा एक्सेल शीट लाई ये पूरी ये नम्बर के डेटा सेव आईर को अधे मरी ना नम्बर के मैनेजमेंट स्टूडियो यों डेटा सेव आउट होता so, we have to do this Excel sheet. So, we have to do this information. So, first, we have to do the product ID. We have to do the one. And we have to do the barcode. We have to do the 526. 526. Type the product name. Apple. The rate is 50. Right? 50. GST 18. Product name is 18. So, if you look at the red color, you can see an icon. So, what is it? You can see the 
செல்லில் வந்து சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்கீங்க பட் அது இன்னும் சேவ் ஆகல ஓகே ஸோ இந்த ரோ முழுக்கவே அது அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் ஐடிக்கு இது பார் கோட் நம்பருக்கு இது இருக்குது எல்லா ரோஸ்க்கும் வந்து இந்த ஒரு சின்ன ரெட் ஐக்கான் இருக்கு ஓகே ஸோ பட் ஆனால் ஐடிக்கு வந்து இல்லை ஏன்னா இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக சீரீஸாக ஜென்ரேட் ஆக போகுது ஸோ அதை நம்ம எப்படி ஜென்ரேட் ஆகுதுன்றதை பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இதை நான் எப்படி சேவ் பண்ணுறது அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாது ஜஸ்ட்டு கீழே இன்னொரு செல் இருக்குல்ல இன்னொரு ரோ அந்த ரோவை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது போயிடும் விச் மீன்ஸ் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா என்னுடைய ஃபஸ்ட் ரோ சேவ் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி இந்த ஐடியா பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒன்றுன்னு வந்துருக்கும் விச் மீன் இது சீரி சீ சீரீஸ் இல்லை ஸோ ஒன் டூ த்ரீன்னு சொல்லிட்டு அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே ஜென்ரேட் ஆகிடும் ரைட் ஸோ இப்போ நான் செகண்ட் இதை கிரேட் பண்ணுறேன் டூ அண்ட் இதுக்கு நான் என்ன கொடுத்துருந்தேன் அப்படின்னா சாம்சங் சாரி இங்கே சாம்சங் இருக்கும் இங்கே வந்து ஐநூற்றி இருபத்தி ஏழு சாம்சங் வந்து கம்மி விலைக்கு ஏதாவது இருக்க நிறைய ஃபோன்ஸ் இருக்குது ஃபிஃப்டீன் எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் பதினாயிரத்தி எழுநூறு எழுநூறுபா எஸ் ஸோ அதே நான் என்னுடைய மூணாவது ரோவை கிளிக் பண்ணுறேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது சேவ் ஆகிடும் ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் திரும்பி இந்த மூணாவது ரோவில் ஏதாவது வேல்யூ ஆட் பண்ண வந்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நாலாவது ரோ கிரியேட் ஆகிடும் ஐடியும் பார்த்துக்கலாம் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம திரும்பி நான் சும்மா டைப் பண்ணுற பாருங்கள் த்ரீ டைப் பண்ண உடனே எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அடுத்த ரோ கிரியேட் ஆகிடும் ஸோ த்ரீ மூணாவது நான் இது பண்ணிக்கிறேன் மூணாவது என்ன ஓகே ஐநூற்றி இருபத்தி எட்டு ரேட் பத்தாயிரம் பதினெட்டு ஸோ பதினெட்டுனா ஆயிரத்தி எட்நூறு ஓகே ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் மூணு டைப் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதில் இன்னொரு ஆப்ஷனும் இருக்குது என்னென்னா இந்த எக்ஸல் ஷீட்டை அப்படியே காப்பி பண்ணியும் என்னால் போட முடியும் ஸோ இப்போ ஜஸ்ட் இதை காப்பி பண்ணி என்னால் இந்த இடத்துல பேஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அது பேஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஒரு செல்லையும் சேர்த்து நீங்கள் காப்பி பண்ணுங்கள் பிகாஸ் நான் ப்ராடக்ட் ஐடி இருக்குது ஏன்னா இங்கே நம்மளுக்கு ப்ராடக்ட் ஐடி இருக்குது பட் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காலம் இருக்குது ஐடின்னு சொல்லிட்டு இது சீரியஸாக ஜென்ரேட் ஆகுறது இதுக்கு நம்ம வேல்யூ இருக்கணும்னு ஆன்ற அவசியம் இல்லை ஆட்டோமேட்டிக்காகவே சீரீஸ் ஜென்ரேட் ஆகும் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ்னு சொல்லிட்டு அதனால தான் நான் வந்து எம்டி செல்லை காப்பி பண்ணுறேன் ஓகே மற்றதெல்லாம் என்னுடைய ஆக்சுவல் காலம்ஸ் நான் வச்சுக்கிறேன் ஸோ இங்கேருந்தே நான் வந்து ஜஸ்ட் காப்பி பண்ணி நான் இந்த இடத்துல இங்கே இங்கே கிளிக் பண்ணுறேன் மிச்சம் மிச்சம் என்னுடைய கடைசி ரோ அதில் இந்த இடத்த ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் நான் உள்ளே எங்கேயும் கிளிக் பண்ணல இந்த இடத்த நான் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் வி பேஸ்ட் பண்ணுறேன் இல்லை இப்படி கூட பண்ணலாம் ஜஸ்ட் பேஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு வந்து ஃபோர் ஃபைவ் ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்சர்ட் ஆகிடும் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஃபைவ் ஃபைவ் ரைட் லெட் மீ லெட் மீ ஓகே அண்ட் நான் ஒன் ப்ளஸ் மிஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஜஸ்ட் அதையும் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் இண்டிவிஜுவலாக காப்பி பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல நான் அப்படியே பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ரைட்டா ஓகே ஸோ எக்ஸல் ஷீட்லேருந்து நீங்கள் டேட்டாவை டேரெக்டாகவும் காப்பி பண்ணலாம் காப்பி பண்ணி நம்முடைய ஸ்கீல் சர்வில் ஜஸ்ட் பேஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லாட்டி நீங்கள் ஒன்றோட டைப் டைப்பை பண்ணிக்கலாம் ஓகே நான் ஈஸியாக இருக்கட்டும் சொல்லி உங்களுக்கு நமக்கு புரியணும் அப்படின்றதுக்காக ஃபஸ்ட்டு மூணுத்தையும் நான் மேனுவலாக டைப் பண்ணேன் மற்றது எல்லாத்தையும் வந்து எக்ஸல் ஷீட்லேருந்து அப்படியே காப்பி பண்ணி நான் போட்டுக்கிட்டேன் ஸோ டிசைனை பொறுத்த வரைக்கும் ஜஸ்ட் காலம்ஸ் ஐடி ப்ராடக்ட் ஐடி பார் கோட் எல்லாமே காலம்ஸில் வரும் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே நமக்கு ரோஸில் வரும் ஸோ இதுதான் வந்து இப்படி தான் வந்து எஸ்கியூலில் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு எஸ்கியூலுன்ற வந்து மட்டும் கிடையாது நீங்கள் மை எஸ்கியூல் போனாலும் இப்படி தான் உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த வெடி சீரிஸ்ல என்னென்ன கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டூடியோ எப்படி மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டூடியோவில் டேட்டா பேஸ் ஸ்ட்ரக்சர்லாம் எப்படி இருக்குது ஸோ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத ஒரு கிளியர் பிக்சர் கொடுத்துட்டேன் ஸோ என்னோடய நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் வந்து நம்ம கோடிங்க்கு போகலாம் ஸோ அது வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக எடுத்துகிட்டு போகலாம் பட் இதுவே நம்ம இவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இதுக்கப்புறம் இருக்கிற வீடியோஸ் வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போகும் உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் ஜஸ்ட் பாஸ் பண்ணி அதை வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் கோடிங்கை
and uh, next video la paakalam